Thomasen. Ja, president, jeg vil ta opp der hvor Ip Thomsen startet. For vi er jo for at bingoautomatene skal overtas av norsk tipping. Det handler om at man skal ha en apparate i forhold og den kjappheten som var viktig også i spilautomatsaken. Men når det er gjort, så er jo det sosialpolitiske aspektet ivaretatt. Da har vi jo den kontrollen. Jeg kan ikke helt se at det er noen nødvendig sammenheng mellom det å skulle ta en så stor del av overskuddet og tilføre tippenøkkelen. Altså, man kunne godt tenke seg at Norsk Tipping holdt kontrollen og styrte og stelte med dette og fikk betalt for det, men at de pengene man faktisk tjente på bingo gikk tilbake til de formålene. Og da vil man nå de 1200 lagene og organisasjonene. Da vil ikke avholdsbevegelsen i Oslo for eksempel tape millionbeløp som de kommer til antagelig å gjøre nå. Og hvis man også hadde en prosentandel, så vil man også ta høyde for de endringene i spillvolymet som statsråden var inne på. Det er verdt å merke seg at grunnen til at inntektene og overskudd fra databingo og bingoautomatene har økt så formidabelt de siste årene, det er at vi innførte forbud mot gevinstautomater. Slik at nå har jo inntektene fra disse automatene blitt veldig, veldig store. Som jeg forsøkte å si til den forrige representanten, så økte det fra 53 millioner i 2006 til 250 millioner i 2009. Slik at det vil være, min mening, ikke være hensiktsmessig at de som har fått penger i denne overgangsperioden skal være sikre disse inntektene uansett. Da synes jeg det er viktig at vi skal gi tilgang til flere lag og organisasjoner, slik at alle kan få del i dette, gjennom blant annet momskompensasjonsordningen, som gir penger til alle frivillige lag og organisasjoner, og gjennom tippenøkkelen. Så det er kun overskudd fra bingo-terminaler, som på sikt vil gå direkte inn i tippenøkkelen. Det er verdt å merke seg. Det er imidlertid lagt opp til at dette ikke skal skje, før overskudd fra hovedspill og databingospill ligger på et nivå som tilsvarer det samlet bingoverskuddet. Kan vi sende til oppfølging? Men det er jo ikke slik at flere får med den opplegget som regjeringen har lagt opp til. Det er jo slik at færre får. Fordi de 1200 lagene som er nevnt i proposisjonen, det er jo de som ikke har tilgang til tippenøkkelens system. Så det som blir resultatet nå er jo at man da gir til de som får fra før. Og oppriktig talt så har vel heller ikke dette noen sammenheng med momskompensasjonsordningen. For dette er jo ikke penger som går inn og som gjør at regjeringens tak for momskompensasjon blir høyere av den årsak. Så resultatet er jo faktisk at det er 1200 organisasjoner som nå ikke får, eller som kommer til å få mindre i alle fall, enn de fikk før. Og det uten at jeg kan se at statsråden har redegjort for at det er noen nødvendig sammenheng mellom det å få sosialpolitisk kontroll, altså kontroll over spillavhengigheten gjennom norsk tipping, og hvor pengene faktisk ender. Den logikken har jeg ikke sett, og det vil jeg gjerne høre om statsråden kan utfylle, om hun har noen tanker om den type organisasjoner som nå ikke kommer til å få midler. Noen har jo hevdet at det er et samlet overskudd fra bingodriften, det vil si hovedspill og dataspill, som skal inngå i tippenøkkelen. Det er det som ikke er riktig. Det er kun overskuddet fra bingo-terminalene som på sikt skal gå inn i tippenøkkelen. Og det er imidlertid lagt opp til at dette ikke skal skje før overskuddet fra hovedspill og databingospill ligger på et nivå som tilsvarer det samlet bingo-overskuddet til frivillige lag og foreninger i 2006, altså på 127 millioner kroner. Det vil imidlertid ikke være riktig at man, fordi at man har fått et veldig høyt nivå gjennom disse spillene de siste årene, etter at vi fjernet gevinstautomatene, at det automatisk skal være inntekter som skal tilfalle disse lagene og organisasjonene. 